崔阿姨怎么介绍的我？崔阿姨说你在外企工作，是个高管，硕士学位，家在本地。你怎么觉得？人挺漂亮，但是呢。服务员，你好，给我拿双筷子。您是说筷子？筷子。你好，先生，您的筷子。好，谢谢你，不客气。用筷子吃西餐？你第一次到西餐厅吗？我是有生以来吃过是最憋屈的一顿饭。看什么看？还可以刷卡。我一般都愿意使用现金。钱包丢了。你真会装。像你这种人我看得多了，你没有诚意，就不要说，谢谢。有密码吗？没有。稍等。你好，女士，这是您的卡。谢谢。等等，把你电话号或者卡号或者家庭住址给我留下，这钱我一定要还。不用了，我们俩气场不合，我再也不想看。但是钱我一定要还你，我一定要换回我的尊严。我不觉得像你这种人有诚信可言。你是这样是对我人格的一种侮辱，知道吗？真可恶！哎呀，哎，你跟妈好好说说，怎么着不靠谱了？妈帮你分析分析。不靠谱就是不靠谱，有什么好分析的？没感觉，他是不是长得不不太出众啊？不是不出众，是太出众了。哎，这个老崔呀、啊，我就知道他对付我。哎，不急，孩子，咱不生气啊，咱有的是时间，咱不着急，咱慢慢相亲，接着看。妈，你别操这个心了，我生活里还有很多别的事情
。我活着不是为了结婚这一个人生目标，你给我点自由，尊重我一下好不好？我说孩子，咱是在中国，这得合乎国情。你说你这么大年你不结婚，你我这当妈的，我我我这脸上都不好意思。啊。你看，你说到你心里话了吧？这才是关键。你觉得我不结婚，你脸上不好看了，你丢人了。所以你也不管我情不情愿，尴不尴尬，什么人都往这儿送。只要是个男的，恨不得明天就赶快结婚了。李月彤。你这说什么话你啊,啊？你再说一遍，你这跟妈妈说话呢吗？行了行了，都少说一句吧。起来，你是猪啊，还睡啊？干嘛呀？两个自然醒都不愿意睡。我抓紧起来，一会儿这客户来了啊！我马西刀的，快，快点的，嗯，快起来，快点儿，去给朕投个毛巾。张主啊，你太过分了啊！快抓紧起来啊！你把这嘎收拾收拾，我去那屋看看啊！马上，快起来啊！你都用不着这么忙活，今天合同肯定能签成。请您多指教。哦，速度还挺快，那我回去研究研究，别走了。肯定是有啥意思？有啥意思？是什么意思？现在办啥事不都这样吗？不怕潜规则，就怕没规则。本来呀，我想靠自己的能力呀，好好打拼一下。到今天我才发现呢，我这打拼不那么纯粹了。哼。纯粹的人是张思德，已经牺牲了。多大，啥事想干一点的。咱们能力是有，实力也有，咱不能在这个诚意这个意思上，把咱的前程跟机会给耽误了。你认为有必要？意思？但是，咱现在穷叮当，咋整呢？你的意思？给，嗯，小广告。大头啊，我一点儿菜不错你。我早就替你想好了，把房子租出去，兑点现金。哎呀，多大？多大？结婚了。
有房，有钱，有车。真正的和他相处了吗？我原本以为两个人结婚肯定一定要相爱才可以，但是当我们搬进这个小屋，从甜蜜温馨，到后来的害怕，接到房东的电话，会因为他的一个电话惊心胆战，躲躲闪闪，会因为交不上房租。有上顿没下顿，甚至我们俩会因为鸡毛蒜皮的事儿争吵不休。我真的不知道拿什么来保障我们的幸福。我只想说一句话，你太没尊严了。我我知道您很努力，错不在你，是是我，我妈我爸给我的压力太大了。我也相信你一定会成功，可以找一个比我更好的，可以跟你共患难的女孩。你说看错我也行，说我爱钱，说我就是一个拜金的女人都可以。我没有阻止你幸福去。来接我，要不你看这么多东西，我一个人怎么拿呀？你真的要卖衣服了？那当然了，这个现在就是我的事业。等我将来挣了大钱，发达了，当了女老板，你就羡慕嫉妒恨吧。我看你，如果真的想把事业做大，那这些衣服。摊在这儿都摆不出来，你可能还得换一个大点的房子。嗯，有道理。十二点半。啊，就是这儿了。现在住的地方呢，而且价格又那么贵。现在房子怎么这么难找？要不然就是价钱不合适，要不然就房型不合适。你看看你多幸福啊，从来没受过租房之苦。哎，你那小两居要下来了吧？什么时候啊？快了，实在不行你住我那儿去吧。嗯嗯，为什么呢？啊，房屋出租？谁同意说把房子租给女孩？租女孩干啥去？男女搭配干活不累，知道吧？人神酒上天，也还有个女同志的，咋的？那时间长了，你日久生情，那是不是事儿了？你说？你滚！哎，你好，请问是张先生家吗？我们是来看房的。我啊，我我我我不是张张先生，我我是他朋友，请请进，请请进，停，来，张铎，张铎，你认识啊？你走吧。哎
，哎，你俩谁谁住房呢？我我啊，怎么没看就走呢？有这个必要吗？不，你还没看呢，你有啥值得不看的呢？对呀、啊，都来了，挺挺好的。你好，女士，你看这个，这个啊。坐吧。这个呢，这屋吧是次卧，哎，是朝北的房间，但是呢，哎，冬天晚上暖气特别好，在房间待的都得穿秋天玩的衣服。你们这儿一共几个卧室啊？两个卧室。那这个是不带洗手间的吧？啊，对，洗手间在客厅。哦。自我介绍一下，我叫罗壮，呃，他们都喊我大头。啊，叫我大头就行。啊，你不是房东吧？呃，不是，房东是我好哥们儿。啊，对，呃，你你你叫什么名字？啊，我叫丁灿，灿烂的灿。好名字，这名跟人一样。你这一笑，哎呀，真烂，真真灿烂。<笑>看完了，嗯，走吧。哎，就一千八，还是两居室，占地便宜吧。大头，你是不是没跟他说明白情况啊？是一间次卧，而且是合租，一千八。啊，对。就一个房间，合租，跟谁合租啊？在下呀。嗯，我说什么来着？说呢，怎么那么便宜？但是那个水电费呀、啊，我可以负责交。对，全由他交。你说跟一陌生男人合租还是个次卧，既不安全又不舒服，这种条件你也考虑啊？嗯，算了吧。别别不别算呢，那个楼上的主卧，你可以看看。呃，房间大，有阳台，还有个大衣柜，哎。那衣柜就专门跟你定做的一样，啊，那这也是一千八吗？对呀、啊，一千八。哎，丁灿，你出来一下，我有话跟你说。哎，站长，有啥话当面说呗。你还挺敏感的。你说话太刻薄了吧？对于你这种耍花招、歪门邪道的人，就应该刻薄。这谁爱耍花招？什么叫耍花招呢？你说话是不是还有点血口喷人呢？我怎么血口喷人了啊？这小广告是怎么回事啊？但凡是正儿八经的人会用这种方式来租房子吗？你要是真想让我相信，除非你拿出房产证证明你是这个房子的房主。那个多大？我跟你说，我真没想到今儿房子就能租出去，房产证在我车里呢，啊。我求去，等我马上回来。这车架好像被扎了，什么？啊，丁灿走了？啊，不，那个，要不你先去吧，我还是想看一下那个主卧的。你什么好态势？来来来啊！上楼看看。嗯，你带我看一下吧。好。这就是您的车吧？对，这是我的车。啊
。来，您看看，这不是个钉子眼吗？这个没事儿。我是怕您待会儿开车的时候有危险。谢谢你啊，没事儿。哎，好。怎么样？在干嘛呀？定金啊？你想什么呢？上面那房子真的很好，也一千八，比我那儿便宜多了，而且在楼上吧，也挺安全的。这叫啥呢？这叫机不可失，失不再来。多大？一千八一个月，仨月是五千四。我做一回组啊，三四，这四百你拿回去，零头不要了，只收五千。你还交了三个月的房租定金？来，您在这儿签个字儿。你别着急，这样，今天就给你收拾好，明天呢你可以搬过来了。真的啊，谢谢啊！哎，对对，你家在哪儿住？到时候我开车帮你搬家去。不用啊，没事。哎，李小姐，你坐呀、啊。没凳子是吧？那你就站一会儿吧。你呢是丁灿的好朋友，将来可能也会成为我们的好朋友。欢迎你常来做客。价钱也合适，而且马上就能搬进去的，真的很不容易了。那我说你什么好？你不知道，刚才保安找我之前，那个男的就下来过，他们串通好的，把我支开，你一个人好下手，容易骗。你就像一小白兔一样，掉进了陷阱里，还帮他们挖坑。你到时候别来找我。不会吧？我是认清你了。这么大个房间啊，给我租出去了，给我留下来又黑又暗，那么个小黑屋，让我对小号呢？你这个肤色适合在这屋待着，还犟，典型的重色轻友啊！我算认清你了。如果在战争年代，稍微使点美人计，你就绝对是一个叛徒。说完了没？就是个叛徒。说完了，嗯，我刚才可是力挺你，你没看见那李那李月彤看我是什么眼神啊？都要杀我了，那都。你可拉倒吧，你有你自己的小心思，我能看得出来。你是不是喜欢那女孩啊？谁让你说的？就看一眼就喜欢人家，我干啥的我呀？你别整那没用的了。不是我，我不跟你犟了行吗？你乐砸墙砸墙，我去换身衣服洗洗澡。这回真金白银到手了，晚上得请财神吃饭啊！你，你爱咋装咋装。哎呀，你看他还有不好意思的时候。嘿，这都小事儿啊！不说了，不说了，头尾都在我身上了。头尾啊，好吧，全靠您了。走一走。这是我跟多的一点小意思，你想的。你们这干嘛呀？多心了。啊？你这不是让我犯错误呢吗？别别别别，拿走，我这拿走。啊，拿回去，拿回去。康总。喂喂喂，哥们儿之间不在这。哎，不在我这。哥们儿，你先听我啊！你你千万别多心，千万千万别多心。心意就是哥俩的心。这玩意儿，我跟你说啊。以后不准这样了啊！以后不会了。哥们之间谁花的谁点，那都无所谓。好，好，好，我干了这块。啊，您说，您说，花园北里多少号？四十二号。好，好，好。哎，给您添麻烦了，车阿姨啊。用了一顿饭钱，你说你给送去，至于吗？
，不管大小，我也是一公司的老总啊。那跟一女孩吃完饭，让人家花钱，得说不过去吧？人家国外两口子吃饭，人都 A A 制，你去了也也也花一半就得了。是男人尊严的问题。阿姨，是李月彤家不？啊，是的。老李啊，拿支笔来，有快递。哎。阿姨，你误会了，我不是送快递的。不是送快递的。哈哈。那你这是？我呀，来还钱来了。还什么钱呢、啊？上次啊，我跟李月彤吃饭，我没带钱。他花的钱，我就特意不，哎呀，过意不去、哎。你说你们这年轻孩子，吃一顿饭呢？你说谁花钱不是花呀？不用客气，不用客气。再说了，你跟彤彤还是同事、啊。我们不认识。不认识？啊？哎，这不不认识，那吃什么饭呢？那个，崔阿姨。哦，哦，我知道了，那个。崔阿姨给介绍的男朋友是不？张铎。啊，对对对对，我想起来了，张铎，对对对。那行，阿姨，我把钱放这儿了。我走了，阿姨。谁呀？啊，是那个呃，彤彤的那个呃朋友。哦，妹子，坐会儿再走。哎，来了，坐会儿吧。我有事。哎呀，都打架了，坐会儿再走。这不差这点功夫，坐会儿。那个，哎，我说老李啊，我那电脑坏了，你去给我看看，去看看吧。小张啊，哎，哎呀，喝口水。哎呀，您这脚怎么的了？啊，就是扭扭了一下。快走快走，别动了别动了别动了。哎哎，好。这是下楼梯扭的吗？啊，是，闪了。如果您信得着，我帮您弄一下。啊，你还会这个呢？我我不一定说全会，但是我试试看吧。啊，行，您试试。啊，行。哎呀，这都肿了这。啊，是。但是肯定会疼，阿姨啊，你先忍一下，咬牙，忍一下啊，行行，哎呦，哎呦，疼了吧？哎呀，真的疼，肯定会疼啊！来，你揉一揉啊。这孩子，你说你还有这手艺呢？哎呀，你过奖，你过奖，那我先走了啊。方案已经按照您的意见修改完毕了，您看是不是开始实施制作啊？可以。嗯。还是跟大金合作吗？只有大金吗？我们好像一直在和大金合作，也可以开发一点新的公司。哎呀，我我这儿还真有一个小公司，叫一点，就是规模呀小一点。一点，听着怎么这么耳熟啊？是吗？啊，是一个新成立的小公司。小公司，质量能保证吗？据我所知，应该没什么问题吧。他们挺有活力的，但是如果您不放心的话，咱们就还是找大金。质量很重要，还是找大金吧。好。你说咱们的钱也给了，那饭也吃了，怎么到现在还没信儿呢？多的，啥事儿吧，你得有耐心，再等等呗。等什么等啊！我都有耐心，你房东有耐心吗？天天催房租，一天一个电话，谁能受了？哎，小姨啊，房东。喂。哎，你看，你看，哎哎，是我是我，这样啊，那钱呢？我，你再等两天，好吧？什么？到房子去了。哎，我没在家呀，主要是。喂，喂，上哪去？那丁川自个在家呢。那回去啊。
再过点时间，我肯定会把把钱还你。你这句话我听的耳朵都出茧了。你到底啥时候有钱啊？没钱是不是？没钱啊！收拾东西，全部给我滚蛋！不是，你们俩到底怎么回事？这到底谁是房东啊？你不是说你是房东吗？他是房东，他还欠着我房租呢。那个订菜呢？这这这里边有误会。这有什么误会啊？现在不是很清楚了吗？这张铎他就是二手房东。怪不得那个时候问你们拿房产证，就是拿不出来，赶快把人家订菜的钱还给他，要不然告你诈骗啊！就是你把钱还给我，房租都给你了，你……对不起，英子，你们的钱我还不上了。为什么？花了。昨天刚给你的呀。那个，其其其实呢，姐是这么事，本来吧，今天我们有一笔钱就到账户。这没成想出差错了，所以说你这是等等等等，怎么着？这笔钱要是不到账，你就一直这么拖着我呀？不是，姐，咱都不容易，是不是？咱到北京来打拼挺不容易的，你看，互相理解一下子，咱想个解决办法，行不行？你看，你看，我说什么来着？我就说这里头有问题，你不听，就非要伸长了脖子给人家骗。别走，你就别掺和了，行吗？那你说怎么办呀？啊，钱你没有拿不出来。现在房子也没了，你让丁灿怎么办？就是啊，我现在住哪儿啊？我，你今天必须给我一句话。喂，最后个期限，给我三天时间，把钱肯定还上。三天，三天，有钱住，没钱滚蛋。姐夫什么姐夫？有钱叫姐夫，没钱滚蛋，听着没？就三天。哥几个，姐屋里有用的给我往外搬，没用的给我扔了。好，哎哎、这个就行了。哎，大哥，你什么？大哥，你什么？大哥，你什么？大哥，你什么？大哥，你什么？大哥，你什么？大哥，你什么？大哥，你什么？大哥，你什么？大哥，你什么？大哥，你什么？大哥，你什么？大哥，你什么？大哥，你什么？大哥，你什么？大哥，你什么？大哥，你什么？大哥，你什么？大哥，你什么？大哥，你什么？大哥，你什么？大哥，你什么？大哥，你什么？要多沟通，干嘛打架呀？这幸亏没有人受伤，这要是有人受伤啊，这事儿就不好办了。来，你们每个人都在这里签个字，来，把身份证号码都写上。哎，警察同志、啊，这字可没法签啊，他们还欠着我房租呢，到现在房租都还没还呢。你你让我们签字，我们怎么签呀、啊？我相机压在你这儿了，别那么不讲理好吗？你那相机放我这儿就是一堆废铁，我不要，我就要钱。那个张哥。你想想办法，看是能不能把这房租钱给凑上。我正在跟他协商呢、啊，我都说过了，实在不行，咱们在警察面前咱们打个欠条，立个字据。我不要你什么字据，我就要现金。听我说，听我说，那个张总，看看你身边朋友谁有钱，想把你垫上。警察，我跟你说啊，他今天不给我房租，我就不走，自个儿掂量着办。你看你们想想办法。这说实话是,是没有钱，要有钱呢，就不能来这儿麻烦您了，是吧？正好都赶到这儿了，咱就互相让一步，行不行？那你们这么一直拖着我房租，算什么事儿呢？哎，就是。哎，张总，回来你好，我还拍着呢啊！再告诉你，张总，你这下边在这玩钱，是是？张总，别曝光了，哎，听众朋友们，别拍，别拍，哎，哎，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍。
这周打天平，钱一定会还给你。张朵，我这辈子从来都没有这么丢过脸，我永远都不想看到你，永远。不就有俩钱吗？都把他扭的。你说他长得也挺好看的，你说话怎么一股火药味呢？这就告诉你一个做人的道理：人呐，要想赢得别人尊重，自己必须努力。这个方案公司已经通过了，虽然细节还有待推敲，但已经很不错了。谢谢。我一直在想，这方案是你做的吗？我是看您挺着急的，就试了一下，没想到还真通过了。我真的挺意外，这方案真的很出彩。我总觉得蓝色这个活儿要黄啊！不可能，咱们已经给那个康总监都上供了，黄他不得告咱呢。你看看这个，蓝色年终大促，准备就绪。经营水晶，诚意回报，千万顾客。不可能啊！这我们指这个活儿一举成名的，这、这、这咋办呢？有啥可能不可能的？人家压根儿也没承诺过你太多的东西啊。那康总监应该告诉咱这这个活儿定没定。你，哎呀，没事儿。哎，对不起，先生，您有请帖吗？啊，哎呀，呃，我我们这个活动是靠请帖才能进的，我忘带了，嗯，那不好意思。那个，我是康总监的朋友。谁？康总监，他约我过来的。康总监，哦，康总啊。哎，对，哦，不好意思，那您请帖吧。谢谢您啊，没事。哎。来到蓝色彩妆新品发布会的现场，作为彩妆界的技术先锋，蓝色在这一季又推出了一系列新的产品。相信以它真心诚心的服务理念，也会在这一季当中一如既往的得到女性朋友们的青睐以及支持。而在这一季产品当中，主打的明星产品呢，则是一款橄榄。不是人了你，你你挑衅我的方案去了。我也是没办法，我是没办法。你听我说，我承认我是骗了你，但这事儿不是我干的。不行，你们老总在下面呢，是吧？我找你老总谈。你放开我！不听劝。大头啊，你怎么能不理解我呢？你明明知道那是我的作品。我倾注了多少心血在里边，那就跟孩子一样，辛苦养大了，让狼给我叼走了，我这心能好受吗？那我心就好受呗。你是孩子他爹，我不是孩子他叔吗？我心情跟你是一样的，但是你得斟酌起来，你知道不？怎么的？这孩子丢了，这孩子没了，你就没有生育能力了呗？你现在是身强体壮，生育能力极强，你要多孩子都有。咱们振作起来，这都有点骨气呢。全天下就这一个蓝色公司呗
，我们重新再找个公司不就完了吗？好好干一把。正好丁灿在这，等我们如日中天的时候，让丁灿跟吕月彤说一声，我们是凭自己的实力、自己能力干起来的。让吕月彤摧毁墨迹，让我好好想想。你干啥去？丁灿，到底怎么回事啊？怎么又扯上李月彤了呢？你先坐，你先坐，你先坐，我先给你拿水啊。不用，有了。那个李月彤，真是 Lancer 推广部的总监呢。啊，那你咋不早告诉我呢？你问我了吗？就差这一句话，你知道出多大事吗？怎么了？我跟铎子合伙整这个公司，公司也不太大。没什么起色，就想找一个好的合作方，干一把，体现一下自己的能力。夺的这小子吧，非常犟，你说他能放下面子，跟我一起给那个贾总监塞钱去，证明他非常在乎这次机会。你们这算行贿吧？算算,算吗？啊！但是是那小子暗示我的，我也不想，我哪有钱给他呀？我给他的钱，还是从你的房租里给的呢。本来是想天赐良机，没想到。不是，可你们说李月彤剽窃你们的方案，这不可能。月彤我最了解了，他不是这种人。丁灿，你好好帮我分析一下子呗。就你这猪脑袋，你想出什么东西啊？<笑>说不定是那个康健在搞鬼。张铎说是他做的，他有证据吗？证据、啊？嗯。好像原稿啊，手绘稿、电子版，发给我一份吧。这个他肯定有。你这么快就替他说话了啊？不是，我觉得张铎人不坏，其实他挺不容易的，一个人在北京，没有靠山，没有背景，全靠他自己打拼。上次啊，大头给我看了他的其他设计作品，我觉得挺棒的。你是不是被他收买了？你到底跟谁是一伙的呀？啊，这么快就替他说话？喂，咱俩什么关系啊？都十几年了，好不好？我怎么可能在他那边？我肯定跟你一伙的呀！我跟你，我跟你说，这事儿我纯属帮忙。明白，明白，别着急啊。这样吧，回去啊，我跟张铎说一下，让他把那证据发给你，行吗？嗯，行。小杰，吃饭去。啊。哦这次大促活动很成功，你功不可没呀！过奖了，总监。方案是你第一个提出的，电子稿你有吧？呃，有有啊。发了吗？哎，为什么不能让他知道？让他知道能让发吗？怎么了
不是给他平原昭雪的吗？就他那脾气，死犟死犟的，啥事吧，非得用事实证明自己，哎，得水落石出的。他就天生当斗蛾的命。不安是你做的吗？我是看您挺着急的，就试了一下。去了这么久啊！你生说呀、啊，胃上有阴影啊，出结果了没有？估计啊，问题不大。过两天去结果。哎，你好，你好，我来拿一下李耿的体检报告。啊，李耿，你稍等。大夫，李耿，哎。您是李耿的家属啊，麻烦您到我办公室来一趟。呃啊，好的。阴影在这个位置，这个地方。哎呦，这阴影，什么阴影啊？呃，根据胃部现在的片子来看呢，阴影有这么大，良性恶性呢还不好说，必须呢进行下一步的检查。哎，医生啊，这怎么还有良性恶性啊？恶性肿瘤呢，也就是我们俗称的癌。癌？不可能啊！怎么会这么严重呢、啊？哎呀，医生，我老伴才六十五岁。您先冷静一下，我已经帮你们联系了医大附院。怎么了，老赵？小赵，嗯，你说什么？不是你让我这么叫你吗？劳民请求。哎，那个，差不多做晚饭了，我跟鹏鹏去买点菜啊，你写着吧。妈，你怎么了？彤彤啊，下面妈妈所要跟你说的话，都是严肃的、认真的，你一定好好听好了。什么事儿啊？明天就把你男朋友带回家吧。怎么又有男朋友？妈，我都说了多少遍了，我不着急结婚，怎么还是男朋友呢？你这孩子怎么这么不懂事啊？你怎么活得这么自私啊？你替你的父母想过吗？你有没有站在我们的角度去考虑过问题？妈，你什么时候能够懂点事，替妈妈分担呢？发生什么事了，彤彤？从今往后，可能就是咱们娘俩相依为命。你要听妈妈的话呀。什么意思，妈？你爸爸，医生说他可能是恶性肿瘤。爸，不可能，怎么可能呢？搞错了吧？我也希望是假的，可是，妈，就算是真的，也难
吃的，现在医学进步了，哪可以吃的？这是,是,是，哎呀，你爸爸现现在还不知道，我不敢让他知道啊，彤彤，妈妈就是心里堵的我，我不想让你爸爸走。病人最怕的就是心情不好、啊。彤彤，你是个听话的孩子，你不想让爸爸心情不好吧？好，妈妈求你一件事，把男朋友带回家，让你爸高兴高兴。不管他是恶性的还是良性的，让你爸高兴一下总没问题吧？万一要是确诊了……他已经走都没有遗憾，是不是？好孩子，好孩子，听话。那行，那就明天好不好？啊，好孩子，好吗？闺女，好。妈，谢谢你了，孩子。不知道你爸爸能不能看到你结婚？设计全国跨国公司，要在每个分公司门口造一个你的铜像。你会不会说话？我还没死呢，建什么铜像啊？哎呀，我这嘴，我我不是带意思，我是说让所有的公司员工知道你丁灿为本公司做出了多大的贡献。哎，行了行了行了，你先别激动啊，你赶紧好好想一想，怎么说服多哥吧。啊。多子这小子有点犟，嗯嗯，哎，就是李月彤跟你说，就是让张铎假装一天男朋友，是不是？嗯，晚上张铎是不是得回这睡呀、啊？想什么呢你？不是，我得问清楚了，然后跟跟张铎怎么说呀，是吧？一会儿啊，你就见机行事。看着点我眼神啊！你这死鱼眼有什么颜色啊？这样聚光不？哎呀，行了，赶紧想一想吧你。那天说曹操，曹操到啊！有人打电话没？嗯，没有。哎呀，这可不行。我们现在是等于守株待兔啊！我再出去跑跑业务。哎，等一下，多子，现在呢有一个非常重要的事儿，而且是见义勇为的事儿，需要你去办。我工作。哎，有这么一个小姑娘。他父亲病重了，但是这老头临终前就有一个愿望，想看姑爷子长啥样。但是这个姑娘现在单身，你说让他上哪儿找这对象去？是不是？呃，假如说现在让你帮这个忙，当一下他的男朋友，这算不算见义勇为？你<笑>咋想的这头啊？啊，老爷子本来就病重了，我这个假姑爷一去。老头一看着能没的更快，你别闹了，那你就别管了，现在就缺上一组
这不算是见义勇为，这就是尽个孝道，尽个孝心而已，怎么能是见义勇为呢？你这个瞎用词儿呢你？你答应了？既然正常来讲，这个忙我我倒可以吧，但你为啥选我呀？这人是谁呀、啊？李月彤。李月彤。他还得有别的条件吧？<笑>多的你太聪明了，看见没？兰斯尔公司签的合同，要跟咱们合作，就等咱们了。这个合同，我不能接受。岳彤不是把这个合同作为条件，这只是代表他的诚意和答谢。我不管你签不签合同，多哥，这事儿你一定得帮忙。对呀、啊，你。你刚才不说你要见义勇为吗？这是不是尽孝吗？你怎么出尔反尔呢？你就是啊，铎哥，你在我心里是这样的。铎子，我跟你说啊，我郑重其事，我要告诉你，别看你个儿小，你在我心中比姚明都高。哎呀，你比刘翔跑得快，你比孙杨游的都猛，你知道吗？你比我漂亮多了，你。明天什么时候？明天晚上。我就说嘛，铎哥是这样的，是不是啊，大头？铎子，你纯爷们儿，你这觉悟一般人不好使，完全是我。什么事都能摊上一天写表格干嘛呀？你就直接跟我说多好啊！我觉得表格比较清楚，你看一下。你看过去吗？我告诉你，咱们两个扮演情侣，想要把这个戏演好，就得进入角色。怎么进入角色？就现在你我这种状态啊，就连个傻子都能看出来，这哪是情侣呀、啊？这不一对冤家吗？那要怎么做？怎么做？最起码情侣你得胳膊得挽上吧，没有占你便宜的意思啊。就是头得向我这边倾斜倾斜。倾斜什么意思？表现出来那种暧昧的关系。你衣服干净吗？两个月没洗了，你不得忍着吗？专门给小张留的。好，你没孩子去。不好意思。呃，小张啊，哎，呃，你们两个好了多长时间了？其实我俩吧，啊，就没多久，大概一个月吧。哦，一个月。那你是怎么又想通了？你说你当初不听妈妈的劝，你说妈妈能害你啊？彤彤这孩子啊，就是脾气大。我脾气大了，脾气是不小。这是阿姨说，要我，我都不好意思说。阿姨，有些事儿吧，我我心里就藏不住。我跟实话实说吧。你说。其实呢，我俩。张铎，你是不是渴了？我爸已经去倒水了。
你是饿了，别着急，一会儿我们就吃饭了。老牛，别打岔，怎么回事？你说，实话实说吧。张铎，怎么了？哎呀，怎么了？怎么了？这孩子怎么了？他一定是今天第一天来，紧张了。哎，没事吧？好好好，来了来了。呦呦，你怎么拿了这么多来呀、啊？你叫我，我帮你端呐。端红茶又怎么了？我又不是纸老虎。小张，说，看看啊。哎呀，绿茶、红茶，喜欢哪个？就这个就行。和我看法一样啊。啊？医生说呢，喝红茶好，养胃。可是我呢，喜欢绿茶，喝绿茶舒服，有茶味。对对对对。绿茶有味儿。有一位老朋友，自家呢种了几亩茶园。明年的清明节前，咱们全家一起去。小张，你也一起去啊。爸，张铎他比较忙，他就别去了。彤彤，有些事情呢，是人家自己拿主意，你就不要替人家做主。小张，别怕他。有我给你撑腰呢。哎，张璐啊，你跟阿姨来一下。啊，妈，没事，我帮您吧。老朋友，啊，彤彤啊，到书架上把我那本茶谱给我拿来。其实也没什么，阿姨就是心里很难受。爸，别哭，有什么事你慢慢说。到底怎么回事啊？他爸爸体检的时候查出了肿瘤。你说以前吧，这都是我催着彤彤找对象。他爸爸虽然不说，可是他嘴上不说，他心里也很着急。你看他今天把他最喜欢的茶叶都拿出来了，他这是喜欢你，他高兴，你看出来了吗？哎，对不起啊，阿姨让你看笑话了。阿姨，你可别这么说啊！你说我知道这事儿以后吧。哎呀，我这心里啊，就一直很沉重，我就没轻松过。你看今天看到彤彤爸爸这么高兴，我也是又高兴又心酸呐、啊。你能理解阿姨吗？阿姨，我理解。哎，彤彤这孩子啊，脾气不好，我这当妈的比谁都知道。你是个好孩子。你以后多让着他，多包容他，啊！哎，哎，你刚才跟我说什么来着？彤彤不让你什么呀？什么都没有，什么都没有。阿姨，我帮你洗菜，我帮你洗菜。别多想啊！刚才咋回事呢？就是，彤彤我俩认识啊，不止一个月了，挺长时间了。张总，让我求错人了。行了行了，你走吧，你走吧。哎不，你发什么火啊你啊？哎，你刚才说什么求错人？啊，没什么，之前我们开一玩笑，不懂事吧？是不是让阿姨多想了？你看你这女孩子家说话怎么态度这么不好啊？粗声大嗓的，也就是张多脾气好。要换个别人啊，哎，谁受得了你呀？谁？我来帮你，我帮你，我帮你吗？你跟我妈说了些什么？
感觉你问那些话太无聊了。我没想到你是这样的人，我以为你在帮我，我还很感激你，没想到你利用我父母来报复我，你为什么要这样对他们呢？他们没有错啊，你可以直接冲着我来。李月桐，你脑子里都想些什么呢？小人之心，度君子之腹。谁是小人，谁是君子？你敢说刚才厨房没跟我妈说什么？我亲眼看到了。我就跟你妈唠了一些家常嗑，其他的什么都没说。我为什么要说呀？目的是什么？我不知道。你想报复我呗？哎呀，既然这么说，那我我无话可说。我有父母，我对你父母那颗心，不适于你，我仍完成了。不想跟你说太多了。你有什么呀？没说就没说呗。我现在也在物色一些新的公司，想再产生一些火花。你看看这个，一点会展。这是他们自己投到咱们公司邮箱来的，看他们的作品还不错，可以跟他们接触一下。嗯、呃，其实这次活动规模也不是很大，用小公司来试试水也是可以的。这个就你定吧。哎，李总监，你个人问题怎么样了？还是老样子，单身。好，单身也挺好，不急啊。这样可以把全心投入到工作上。公司副总的位置一直空缺，我正需要物色一个像你这样的人选。下次董事会上，我会提出来。好好干吧。谢谢吴总，啊，那我先出去了。好，进来。你好，张总，你想干什么呀？我把合同塞在你手里，你给我退回来，又跑到我们公司去递资料，你想哗众取宠啊？哼，我只不过是走了一个正常的程序。我想靠我自己的努力来获得这份合同。好，有骨气。晚上有时间吃饭吗？档期太满了，有约了。那算了，我正好想起来，我晚上有几个会。这产品资料。创意不错呀，谢谢。他能不能把你的事儿抖露出来呀？放心吧，不会的。可我还是不放心。哎，是福不是祸，是祸躲不过。哎，这个地方不错嘛，你觉得？这个方案应该给总监建议一下，是不是？啊？啊！这个笑容，走了你，非常好啊！来个全身的啊！啊，好啊，对。还有背身。先别回头，我说回头你再回头，那样会更好。
，一二三，回头，走，好呀。对了，还有细节，看一下细节。那坏了吧？你懂不懂设计啊？人家设计就是这样的。来，设计就是少缝两针。喂，妈妈。哎呀，你这样吧，你们现在吧，先别过来。这段时间我工作特别的忙，所以呀、啊，你们来了我可能也没时间陪你们。妈，听说你找女朋友了？女朋友？这小罐子呀，从北京回来了。这我听小罐子说的，要我和你爸呀，我们俩还不知道呢。这俩呢？住一块儿呢？送你爸。我们哪不是说非得向上那个北京去？这不是吗？你二姨家小院，考上北京那叫导游学校啊。妈合计你那边有房子，还住旅馆啥的，你多费心呐，上你去得了。妈，那我给我我姨妈住旅馆不就行了吗？你这孩子这样的，儿子，啊，你不想我呀？妈可想你了啊！妈呀，这一年多可要你了，心眼里惦着你，也不知道你胖了还是瘦了，你吃的啥样？哎呀，妈心里头啊，你说的这事儿，那个啥，儿子，北京的王府井啊，啊，还有那个长城啥的，妈听说过，但是妈没看过呢，那到那我也不去。妈，你忙你的啊，我哪也不去，我也不耽误你啥事儿，啊？啊，那好吧，你等我安排安排啊，你们也没。啊，因为这边书上出什么情况全都给整瓢了，今后这车别别往出借了。你怎么撩我来了呢？啊，我想，我想你们了。想我了？不在北京好好待着，往回出了什么玩意儿啊？我惦记你，你和我妈。不用惦记，家子这都挺好的。我我妈呢？你妈在屋睡睡午觉呢。我我看我妈。午休呢？去去吧。全嫖了。你妈昨天给借出去了，借出去时间，带带带人了，这个车。说这话是什么意思啊？我修车要修那个月，你不说你困了吗？你也没说你脑袋疼，完你说你要睡一觉。儿子回来完，你说你脑袋疼，你给我上眼药去。整什么事儿呢？我为什么呢？我没告诉你爸，没啥病，我老疼啊，我躺着就好了。你爸不知道。<笑>今天昨天呢？昨天呢？那个爬皮子借自行车嘛
，让你我说你别借他，完了他就借他，那跑一个就挺沉，还带二百斤出去忘了，你说那那圈子压压瓢，我说他两句什么？干活的，哎呀，过自行车呢，别听他说，上哪活呀？瓢都瓢。头两天我干活，干活啊，累出汗来了。出汗正赶那天下雨，我出去的。完下雨给我烧一下子，感冒了，没事儿，嘛事儿没有。嗯，你坤可注意啊，没事儿啊。你还接点热。那啥，儿子，你饿了吧？你愿意吃妈手擀的面条，妈给你做饭去啊。去住了，妈别不去，打两句大。脑袋疼，别让去。没事儿，儿子，你要回来。妈啥病都好了啊！等着，妈给你做饭去啊，老儿子。妈，不去了，不去了。出去吃，出出去吃行，出去吃行。要出去吃抓紧。那个儿子，那等别别的了，给家还做一把。你发现你花那钱干啥？赶紧别别花那钱啊！正好你感感冒还不累动，走走吧。我请你俩，你请我我请你，你请我也正常的。花那花那钱干啥呀？再出去吃一个，出去吃一个，花点钱，半年都没出去，走走，省点钱多好，我家妈得走活嘛，走走走。我儿子从北京回来了嘛？哦，藏萝卜。对，听说这孩子在北京挺出息的，也大呀。哎，啊，走走走走，来，过来。对，没我大，就熟，熟就熟，熟。哎，最后回来了，点点好吃的。啊，